ഈശ്വംശിയായിരിക്കും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സുഖമാണെന്ന് ചേട്ടനെ അറിയാം കാരണം എന്താ ക്ലാസ് ഇല്ല ഫുൾ ടൈം എന്താ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊബൈലിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നു പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും വന്ന് മോനെ ക്ലാസ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ ചെറിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഇതല്ലാതെ എന്താ ഒരു പരിപാടി അല്ലേ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ചേട്ടൻ ഈ അരമണിക്കൂർ ഈ മാഷിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാഷ് നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ആരാധനാ സമൂഹത്തിലെ മൂന്നാം പാഠോ അതിനു മുമ്പ് ചേട്ടൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ ഈ ഒരു സമയം അങ്ങയോട് കൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ആരാധനയിലെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോയെ കൂടുതൽ അങ്ങേ അടുത്തറിയുവാനും അവ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ്യമുള്ള അനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മാലാകയുടെ സംരക്ഷണവും അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളോട് കൂടി എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ സകല വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാതി സംഭവിക്കണമേ എല്ലാവരും കണ്ണു തുറന്നോട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഏത് പാഠത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളെയും കുറിച്ച് അല്ലെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അജോച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമുക്ക് തന്ന സഭ പഠിക്കാൻ തന്ന സഭ ആരാധനാ സമൂഹം എന്ന ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ പഠിച്ചത് ആരാധന എന്നാൽ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ കൂതാശകൾ അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ഏതാണെന്നാണ് പഠിച്ചത് നമ്മ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അല്ലേ ആരാധനയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ എന്താ കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ ലതീഞ്ഞി നൊവേന അല്ലേ അങ്ങനെ മറ്റു ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്താ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഓരോ യാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാം പാഠഭാഗത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എത്രയൊക്കെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് തരം അടയാളങ്ങളുണ്ട് എന്താ സ്വാഭാവിക അടയാളങ്ങളും കൽപ്പിത അടയാളങ്ങളും പിന്നെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും നമ്മൾ ഡിഫറൻസും പഠിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടയാളങ്ങളെല്ലാം പ്രതീകങ്ങളാണ് എന്നാൽ പ്രതീകങ്ങളെല്ലാം എന്തല്ല അടയാളങ്ങൾ അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എന്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ സ്ഥാപിതമായത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അന്ത്യത്താഴ വേളയിലാണ് ഈശോനാഥൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാളായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി നമ്മൾ എന്താ എന്താ ആഘോഷിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ ഈ പതിനാല് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ മാഷ് ഇത് നാല് വർഷമായിട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ പറയും പക്ഷെ അവസാനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈശോയെ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാ ഈശോയെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം വഴി അപ്പമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി ഈശോ വരുന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എപ്പ ദിവ്യകാരണ സ്വീകരണ സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പ
അങ്ങനെ മലയൊക്കെ കയറി വളരെ ആഘോഷത്തോടെ നിന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പച്ചനും മോനും ഒരു ടെൻറ്റ് കെട്ടും ടെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഏ ഒരു ചെറിയ വീട് പോലത്തെ ഒരു കൂടാരം അത് കെട്ടിയിട്ട് അപ്പനും മോനും കിടന്നുറങ്ങെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ മകനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും മോനെ നീ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം മകൻ പറയും നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം അപ്പച്ചൻ മകനോട് ചോദിക്കും എന്താ അതിനർത്ഥം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മകൻ പറയും സൗരയുദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് നക്ഷത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് എന്ത് പറയും അപ്പച്ചനോട് അവൻ പറയും പെട്ടെന്ന് അപ്പൻ അവൻ്റെ തലക്കടിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം പറയും എടാ മണ്ട നമ്മൾ കെട്ടിയ ടെൻറ്റ് കാണാനില്ല അത് ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയും കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി അല്ലേ ഒരു സുന്ദരൻ സുന്ദരനിയെ സുന്ദരിയായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്ക് വിടും പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും അല്ലേ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്താ എന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഏ നല്ല പാട്ട് കുർബാനയായിരുന്നു നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു അല്ലെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈശോയെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈശോയുടെ രക്ഷാകര സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുന്നതല്ലോട്ടോ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ വയസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നാം പാഠം നമ്മളോട് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ചില അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തിനാ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ പറയും യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കുർബാന കണ്ടോളാം പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് അല്ലേ അവരോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ വിദേശത്തായിരിക്കും അല്ലേ വിദേശത്തിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചനെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ കാണുന്നതാണോ നേരിട്ട് കാണുന്നതാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഏതോ കൂടുതൽ സ്നേഹവും സന്തോഷം നമുക്ക് തരാം നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന എവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമാകുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ യൂട്യൂബിലും ടി വിയിലും എല്ലാം കുർബാന കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് രോഗികളായ അപ്പച്ചന്മാർ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കാണുക അവർ യൂട്യൂബിലും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഷാലോൺ ടി വി ഗുഡ്നെസ് ടി വി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടി വിയിലാണ് പണ്ട് മുതലേ കുർബാന കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സഭാ മാതാവ് എന്ത് പറയുന്നു യൂട്യൂബിൽ കുർബാന കണ്ടാലും മതിയെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും പറഞ്ഞേക്കരുതിട്ടോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല അമ്മ ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇതിലേ കാണുന്നുള്ളൂ യൂട്യൂബിലെ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് എവിടെ പോകുന്നു ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നു ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ചേട്ടന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ എന്താണ് ദേവാലയം ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് രക്ഷാകര സാന്നിധ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുക എന്ന് ഒരു സഭയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സഭയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അതാണ് എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം സഭ പലപ്പോഴും സഭ അല്ലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലെ നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കുക ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുക അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല അത്രയും സ്ഥലമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ റോഡ് സൈഡ് നിൽക്കുന്നത് വടക്കേ അറ്റത്താണെന്ന് നോക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് റോഡിനോട് അഭിമുഖരിച്ച് ദേവാലയം നിർമ്മിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല പള്ളികളും അപ്പം സഭയുടെ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എപ്പോഴാണ് ദേവാലയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തി വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ
നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായി പള്ളിയകത്ത് കയറി എന്ന് പഠിക്കാം ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് പള്ളിയകത്തേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ വളരെ മനോഹരമുള്ള നമ്മുടെ ദേവാലയം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിന് ഒന്നാമത്തേതാ ബലിവേദി ബലിവേദി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് മദ്ബഹ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആയിരിക്കുന്നത് മാഷ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ബലിവേദി ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബലിവേദി അഥവാ മദ്ബഹ ബലിവേദിയിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച് സജ്ജീകരിച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്ത് ബലിപീഠം ബലിപീഠത്തിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ അൽത്താര പിന്നെന്താണ് ബേസ്കസ ബേസ്കസയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് നിക്ഷേപാലയം പിന്നെന്താണ് സക്രാരി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അൽത്താർ സംഘത്തിലെ ചേട്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും ഓ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആദ്യമേ തന്നെ ചേട്ടൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബലിവേദിയെ കുറിച്ചാ എന്താണ് ബലിവേദി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുക കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്താണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുക ബലിവേദി നിർമ്മിക്കുക ബലിവേദി എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കണം സാധാരണ സമൂഹം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു പടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പടി ഉയരത്തിലായിരിക്കണം എന്ത് ബലിവേദി അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതെ രക്ഷാകരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും എവിടെയുണ്ട് ബലിവേദിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൽത്താര സംഘത്തിനെയും ഗായക സംഘത്തിനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് എന്താ മാലാകന്മാർ ചിലപ്പോൾ മാറിയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും മാലാകന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെ മാലാകന്മാരും പുരോഹിതനും കൂടി എല്ലാവരും കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എവിടെ വെച്ചാണ് ബലിവേദിയിൽ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഏത് ബലിവേദി ബലിവേദി പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് വിരിയിട്ട് മറയ്ക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാ പള്ളിയിലും ഇന്നുണ്ടാവിരിക്കില്ല വിരിയിട്ട് മറയ്ക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം കണ്ടെന്ന് വരില്ല നിങ്ങൾ കൽഫോൺസമ്മയുടെ പള്ളി പോയിട്ടില്ലേ എവിടെ ഭരണങ്ങാനത്ത് അവിടെ ഒരു പക്ഷെ വിരിയിട്ട് മറച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ രൂപതയിൽ ചില പള്ളികളിൽ മാത്രമേ വിരിയിട്ട് മറയ്ക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ഉള്ളൂ എല്ലാ പള്ളികളും കണ്ടെന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ബലിവേദിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അൽത്താര അഥവാ ബലിപീഠം ബലിപീഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈശോയുടെ കല്ലറ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോയുടെ കല്ലറ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈശോയുടെ തിരിശരീരവും തിരി രക്തവും അല്ലെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ടാ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനമാണ് എന്ത് ബലിപീഠം ത്രിത്വൈക ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രിത്വൈക ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവരുടെ സിംഹാസനമാണ് ഏത് ബലിപീഠം എന്തുകൊണ്ടാ സിംഹാസനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ രാജാക്കന്മാർ രാജ്ഞിയുമൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രജകളെ കാണാനായിട്ട് എഴുന്നള്ളി വരുന്നത് അവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ അതുപോലെ പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈശോയുമെല്ലാം നമ്മളെ കാണാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭാ സമൂഹത്തെ കാണാൻ എവിടെയാ വരുന്നത് ബലിപീഠത്തിലാ വരുന്നത് അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് വിരുന്നുമേശ എന്തുകൊണ്ടാ വിരുന്നുമേശ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുക എന്തിന് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഗോവണി എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഗോവണി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈശോയെ സ്വീ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി എന്തായി മാറുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരായത്തിന് വീണ്ടും അവകാശികളായി മാറുന്നു ബലിപീഠത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈശോയുടെ കല്ലറ ദൈവത്തിൻ്റെ തൃത്വക ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം വിരുന്നുമേശ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഗോവണി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനി മറക്കോ 
ഈശോയുടെ കല്ലറയാണ് ഇനി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബലിപീഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപപീഠങ്ങൾ അഥവാ ബേസ്കസ ബേസ്കസ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് നിക്ഷേപാലയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ബേസ്കസയെ കുറിച്ച് ബേസ്കസ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ എന്താ ബലിവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പീഠം കണ്ടോ അതാണ് എന്ത് ബേസ്കസ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സക്രാരിയെ കുറിച്ചാണ് സക്രാരി എന്താ നമ്മുടെ ഈശോനാഥൻ എപ്പോഴും അവിടെ സന്നിഹിതനാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളിയകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സക്രാരി കാണുമ്പോൾ എന്ത് കുമ്പിട്ട് ആചാരം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ സക്രാരി കണ്ട് കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോനാഥൻ എപ്പോഴും എവിടെയുണ്ട് സക്രാരിയിൽ സന്നിഹിതനാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ് സഹദ് അതായത് തിരുശേഷിപ്പ് കൂടാരം തിരുശേഷിപ്പ് കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ അല്ലെ അവരെ വണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും അലത്താരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബലിവേദിയുടെ വലതുവശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടാവും ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് ബേസ് സഹദ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വചനവേദി വചനവേദിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഭേമ ഭേമ എവിടെയാണ് സജ്ജീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയോ ബലിവേദിയുടെയും ഹൈക്കലയുടെയും മധ്യത്തിലായി ഒരു പടി ഉയരത്തിലാണ് എന്ത് ഭേമ എപ്പോഴും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഭേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വചനവേദി എന്ന് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് അതായത് സുറുഗം സുറുഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ ബലിവേദി ബലിവേദിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭാ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈശോ ദൈവജനത്തിനോട് എന്ത് പ്രഘോഷിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എവിടെയാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് വചനങ്ങളിൽ അല്ലേ അത് സമൂഹത്തിനോട് പ്രഘോഷിക്കുന്ന വേദിയാണ് ഏത് വചന വേദി വചന വേദിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എന്തുണ്ടാവും വായനാ പീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ മനോഹരമായ തൊട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയകത്ത് ഈ തൊട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാമോദിസ വഴി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് സ്വർഗരായത്തിന് അവകാശികളായി മാറുകയാണ് അല്ലേ ഈ മാമോദിസ തൊട്ടി വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാമോദിസ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ബലിവേദിയിൽ നിന്നും ആരെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്വർഗരായത്തിന് അവകാശികളായി മാറുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കല ഹൈക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹ വേദി നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഹൈക്കലയിലാണ് അല്ലേ ഹൈക്കല എപ്പോഴും താഴ്ന്ന നിൽക്ക കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭാ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഹൈക്കലയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ഥലമാണ് കെസ്ത്രോമ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നും അല്ലേ എന്താണ് കെസ്ത്രോമ എന്ന് കെസ്ത്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസ്ഥാന ഗായകരായ ചേട്ടന്മാർ പാട്ട് പാടുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ മാലാകന്മാരുടെ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് കെസ്ത്രോമ അല്ലേ ഈ കെസ്ത്രോമ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൈക്കലയോട് ചേർന്നായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പടി ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഹൈക്കലയിൽ നിന്നും ഒരു പടി ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഈ കെസ്ത്രോമയെയും ബലിവേദിയെയും എപ്പോഴും ഒരു അഴിക്കാല് കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് എന്താണ് അഴിക്കാലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് തോന്നാം അഴിക്കാല് അല്ലേ അഴിക്കാല് എന്താണെന്ന് ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്നാ എത്ര വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്നാ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് സമൂഹം കാർമ്മികൻ പിന്നെ മിശംശാനമാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലില്ലേ മിശംശാനമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ടട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാ നമ്മ പ്രേമ സിനിമയിൽ പറയില്ലേ ഏഹ് ജാവ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമോ മിശംശാനമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നറിയാം വ
വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നമ്മൾ അക്രൈസ്തവർ കൂടാറുണ്ടോ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അക്രൈസ്തവരായ സഹോദരങ്ങൾ വരാറില്ലേ ഉ ആ കുർബാന കാണാറുണ്ട് അല്ലേ വിവാഹത്തിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തിരുന്നെന്ത് കാണും കുർബാന കാണും അല്ലേ പക്ഷെ എന്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭാ സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല എല്ലാ സമൂഹവും എല്ലാ ജനങ്ങളും പെടും അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കാർമികനെ കുറിച്ചാ ആരാ കാർമികൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ആരാ കാർമികൻ അച്ഛന്മാര് പുരോഹിതർ അല്ലെ പുരോഹിതനാവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏ പതിനാല് വർഷം പഠിച്ച് തിരുപ്പട്ടം എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ തിരുപ്പട്ടം എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെയും സഭ അല്ലെ സഭയുടെയും ദൈവത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ഛന്മാരെ കളിയാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇനി കളിയാക്കരുതിട്ടോ കാരണം എന്താ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത വ്യക്തികളാണ് ആര് നിശംശാനന്മാർ ഡീക്കന്മാർ ഡീക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ചില കുർബാനകൾക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് ബ്രദേഴ്സ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഏ അവരെയാണ് എന്ത് പറയാ ഡീക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നിശംശാനന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിശംശാനന്മാരുടെ കടമ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്ന സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക ഇവര് ആരെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് മാലാകമാരെ ഇങ്ങനെ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വസ്തുക്കളാ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് വസ്തുക്കളാ ഉള്ളത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുരിശ് കുരിശ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പലതരത്തിലുള്ള കുരിശുണ്ട് അല്ലെ ബെനഡിക്റ്റം കുരിശുണ്ട് മാർത്തോമ കുരിശുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കുരിശ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് പറയണേ എന്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് അല്ലെ എന്താ രക്ഷയുടെ അടയാളം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുരിശ് കണ്ട നമ്മൾ എന്താ എന്താ ആദ്യമേ തന്നെ ഓർക്കുക ഈശോയുടെ കുരിശിലെ ബലി അല്ലെ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഒരു അക്രൈസ്തവനായ സഹോദരന് പോലും കുരിശ് കണ്ട എന്ത് പറയും ഈശോ മിശിഹ കുരിശിലാണ് മരിച്ചതെന്ന് പറയും അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീകം അല്ലെ എന്താണ് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീകവും രക്ഷയുടെ അടയാളം നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ രക്ഷയുടെ അടയാളം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു സഭയില് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത് രക്ഷയുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രക്ഷ ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷ നേടി തന്നവനാണ് കുരിശില് ബലിയർപ്പിച്ചത് അല്ലെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അത് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഡിഫറൻസ് ഏ അടുത്തതായിട്ട് മഹത്വത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ചിഹ്നമാണ് എന്ത് കുരിശ് എന്താ മഹത്വത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ചിഹ്നമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഏ പാപത്തിന് മേലെ ഈശോ വിജയം വരിച്ചത് എങ്ങനെയാ കുരിശിലെ ബലി വഴിയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ കുരിശിന്റെ എന്താണ് ഇനി കുരിശ് എന്ന വാക്കുണ്ടായത് എവിടെ വെച്ച് ഏത് വാക്കിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയോ പോർച്ചുഗീസിലെ ഏ ക്രൂസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കുരിശ് ഉത്ഭവിച്ചത് കേട്ടാ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം എന്താ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം എന്താ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ എത്ര സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാല എത്ര സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ ലൂക്കയുടെ വിശുദ്ധ ലൂക്കയുടെ യോഹന്നാന്റെ പിന്നെ എന്താ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് അല്ലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ നാല് സുവിശേഷത്തിൽ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടവും അത് ഈശോനാഥൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും അല്ലെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കഥകളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അറിയേ നമ്മള് ചില ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അൽത്താരബാലന്മാർ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാർ അല്ലെ മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വായന വെറും മാർക്കോസ് അല്ല വിശുദ്ധ മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ടാ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയണം ഏ
തിരുപാത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തിരുപാത്രങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ കാസ പീലാസ കുസ്തുതി അല്ലെ കാസ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്കറിയോ കാസ ഈശോയുടെ തിരുരക്തം സംഹരിക്കുന്നതിന് കിട്ടിയ കാസ കിട്ടിയത് കാസ എന്താണ് മനസ്സിലായ ചിത്രം നോക്കി കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പീലാസ എന്തിനാണ് ഈശോയുടെ തിരുശരീരം കുസ്തുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് നൽകാനായിട്ട് ദിവ്യകാരന സ്വീകരണത്തിനായിട്ട് അച്ഛൻ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈശോയുടെ തിരുശരീരം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കുസ്തുതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തിരുപാത്രങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് കെടാവിളക്ക് കെടാവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മധുഭകയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ കവാടയത്തിൻ കവാടത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ വെക്കുന്ന ഒരു വിളക്കാണ് ഏർ ഇത് എന്തിനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ ഈശോയെ ഏർ ഈശോയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഏർ കുരിശു പഠിച്ചു കുരിശിൽ എന്താണ് നാല് പോയിന്റ് അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി എന്താണ് കുരിശ് രക്ഷയുടെ അടയാളമാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചേ മഹത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നവും വിജയത്തിന്റെ ചിഹ്നവുമാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്നും പഠിച്ചു അല്ലെ അടുത്ത് എന്താ പഠിച്ചത് സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം അല്ലെ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് അറിയാം നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കേണ്ട വെറും പേരല്ല എന്താ വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് മറക്കരുതിട്ടാ ഇങ്ങി ആ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം ആരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അടുത്ത് എന്താ പഠിച്ച് അപ്പവും വീഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചേട്ടൻ ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ച് തിരുപാത്രങ്ങൾ എത്ര തിരുപാത്രങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഏതാ കാസ പീലാസ പിന്നെന്താ ഒരു വാക്കും കൂടി കുസ്തുതി പഠിച്ചില്ലേ പിന്നെന്താണ് കെടാ വിളക്ക് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ മിശിഹായാണ് എന്ത് കെടാ വിളക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർക്കുക എന്താണ് സ്ഥലങ്ങൾ പഠിച്ചു വ്യക്തികൾ പഠിച്ചു പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു വസ്തുക്കൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം എന്താ ഇനി പറഞ്ഞു പോയിക്കണേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയവും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ പോവാണ് ചേട്ടൻ അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അല്ലേ അരമണിക്കൂർ ഏകദേശം ആവാറായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തേ അല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാന അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും പഠിച്ചു എന്തിനാ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ സ്ഥലങ്ങളും വ്യക്തികളും വസ്തുക്കളും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓരോ അർത്ഥവും പ്രസക്തിയും മനസ്സിലാക്കി ആ രക്ഷാകര സാന്നിധ്യവും രക്ഷാകര അനുഭവവും കുരിശിൽ നിയർപ്പിച്ച ഈശോയുടെ ജനനം ഈശോയുടെ മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആകാശ ഒരു ആഘോഷമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ